കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ഡലം അത് വട്ടിയൂർക്കാവ് തലസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ വട്ടിയൂർക്കാവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇക്കുറി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ വിധി നിർണയത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴും ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആണ് എന്താണ് ഒരു പൊതു ചിത്രം അവിടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണം കഴിയുന്നു അവിടെ പ്രചരണം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു സമപ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മേയർ ഡ്രോ സാക്ഷാൽ യുവജനങ്ങളുടെ ഇടതുപക്ഷ യുവജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചേക്കേറിയ സാക്ഷാൽ മേയർ ബ്രോ അവിടെ പതറും എന്നുള്ളതാണ് പതറും ആരാണ് വിജയിക്കുക ഡോക്ടർ കെ മോഹൻ കുമാർ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും മേൽക്കോയ്മ ഈ സമയത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു ബി ജെ പിയുടെ സ്റ്റാർ മണ്ഡലം എ പ്ലസ് മണ്ഡലമാണ് വട്ടിയൂർക്കാവ് ബി ജെ പി എവിടേക്ക് പോകും ബി ജെ പി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകും എന്നുള്ള വിവരങ്ങളും മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ അപ്പോഴ അപ്പോൾ അപ്ഡേഷനായി പറയാം എന്തുകൊണ്ട് ബ്രോ മേയർ ബ്രോ പതറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ കെ മോഹൻ കുമാർ എന്ന യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഹൈപ്പും മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചിത്രവും മേയർ ബ്രോ പതറാൻ കാരണത്തിൽ കാരണം അതിന് രാഷ്ട്രീയമായ സമവാക്യങ്ങളുണ്ട് ആ സമവാക്യങ്ങളിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ഒരു ഊർജസ്വരമായ ഇടതുപക്ഷ പ്രചരണ പ്രവർത്തനം കൊഴിപ്പിക്കാൻ ഈ മേജർ ബ്രോ ഈ മേയർ ബ്രോ വി കെ പ്രശാന്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല അതറിയണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഇടതുപക്ഷ സാന്നിധ്യം ഇതറിയണം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നോക്കൂ സാക്ഷാൽ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് സാക്ഷാൽ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പാണ് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെയും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് എൽ ഡി എഫ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുന്നു അതിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നേടിയത് മുപ്പത്തഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് നാല് ശതമാനം വോട്ട് മാത്രം മുപ്പത്തഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് നാല് ശതമാനം വോട്ട് അവിടെ കെ മുരളീധരൻ അവിടേക്ക് മത്സരിക്കാനെത്തുന്നു മത്സരിക്കാനെത്തുമ്പോൾ മണ്ഡലത്തിൽ അൻപത് ദശാംശം ഒന്ന് ഒൻപത് ശതമാനം വോട്ട് നേടിയാണ് അദ്ദേഹം വിജയിക്കുന്നത് ആ ആ വിജയത്തിലേക്ക് അതായത് പതിനാറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് വോട്ട് വാങ്ങി യു ഡി എഫിൻ്റെ കെ മുരളീധരൻ വിജയിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രനായ എൽ ഡി എഫ് സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് മുപ്പത്തഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് നാല് ശതമാനം വോട്ടും ബി ജെ പിയുടെ വി വി രാജേഷ് ഇന്ന് വി വി രാജേഷിന് ആ മണ്ഡലത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പറയുന്നത് വി വി രാജേഷ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നേടിയത് പതിനൊന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് എട്ട് ശതമാനം എന്നുള്ളതുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് വട്ടിയൂർക്കാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ അതേ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പൊക്കെ മത്സരിച്ച് നേടിയ ഓട്ട് ശതമാനം അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ടി എൻ സീമ ചെറിയൻ ഫിലിപ്പ് അല്ല ഇടത് സ്വതന്ത്രനല്ല യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് വന്ന വ്യക്തിയല്ല ഡോക്ടർ ടി എൻ സീമ എന്ന കറകളഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരി ഈ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ആറ് ദശാംശം അഞ്ച് ആറ് ശതമാനത്തോളം വോട്ട് ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിൽ നിന്ന് ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോകുന്നു എൽ ഡി എഫ് അതും ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇനി കെ മുരളീധരൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു അൻപത് ശതമാനം വോട്ട് നേടി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വിജയിച്ച യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് ഇടിഞ്ഞിറങ്ങി മുപ്പത്തേഴ് ശതമാനം വോട്ട് നേടിയിട്ടും അവിടെ കെ മുരളീധരൻ വിജയിച്ചു ടി എൻ സീമ മൂന്നാമത് പോകുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ വരുന്നു ഇരുപത് ദശാംശം രണ്ട് ഒന്ന് ശതമാനം വോട്ട് കുതിച്ചു കയറുന്നു അഡിഷൻ ആകുന്നു വളരുന്നു വളർന്നുകൊണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് ഒൻപത് ശതമാനം നേടി ഇതാണ് മണ്ഡലത്തിൻ്റെ കണക്ക് ആ മണ്ഡലം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായ അംഗങ്ങളുള്ള മണ്ഡലം ഒപ്പം ഈഴവ ക്രൈസ്തവ ശ്രീനാരായണീയരും ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങൾക്കും മേൽക്കൈയുള്ള മണ്ഡലം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം ഭൂരിപക്ഷ സമുദായവും ശ്രീനാരായണീയരും ക്രൈസ്തവരും അടങ്ങുന്ന വിഭാഗവും നിശ്ചയിക്കുന്ന ഈ മണ്ഡലത്തിലേക്കാണ് കെ മോഹൻ കുമാർ
ഈ സുരേഷിന്റെ സാന്നിധ്യം രാഷ്ട്രീയപരമായി അതിനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ സമാനമായ രീതിയിലാണ് വി കെ പ്രശാന്ത് ഈ വി വി രാജേഷ് സുരേഷ് പ്രശാന്ത് ഇവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രാഫ് ഈക്വൽ രീതിയിലാണ് അവിടെയാണ് മുൻ എം എൽ എ ആയ ഈ മോഹൻ കുമാർ മത്സരിക്കാനെത്തുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗമായിരുന്നു മുൻ എം എൽ എ ആയിരുന്നു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് വട്ടിയൂർക്കാവിലെ ഓരോ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെയും പേരെടുത്തു വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അപൂർവം നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ ഈ മോഹൻ കുമാർ കോൺഗ്രസിന്റെ ഡി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ സംഘടനാപരമായ രീതി മറ്റൊന്ന് ഏത് കമ്മീഷനിൽ അദ്ദേഹം അംഗമായിരിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും കിട്ടാവുന്ന സമയം മുഴുവൻ മണ്ഡലത്തിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന കെ മോഹൻ കുമാർ ഡോക്ടർ കെ മോഹൻ കുമാർ ഇതും ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് മണ്ഡലത്തിൽ ഓരോ ആൾക്കും രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ആ മണ്ഡലത്തിൽ ഓരോ വീട്ടിലും കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കെ മു കെ മോഹൻ കുമാറിനുണ്ട് ഇതാണ് കെ മോഹൻ കുമാറിൻ്റെ ചിത്രം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഹറാൾ ന്യൂസ് ടി വിക്ക് നൽകാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ കോൺഗ്രസുകാരനെയും പേരെടുത്ത് വിളിക്കാൻ മാത്രം തോളിൽ കൈയിടുന്ന സൗഹൃദം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ മുൻ എം എൽ എ തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് മാറിയാണ് വട്ടിയൂർക്കാവ് തിരുവനന്തപുരം നോർത്തിലെ എം എൽ എ ആയിരുന്നു കെ മോഹൻ കുമാർ അപ്പോൾ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ തന്നെ എം എൽ എ ആയിരുന്ന വ്യക്തി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഓരോ കോൺഗ്രസുകാരനെയും പേരെടുത്ത് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഏതൊരു കുടുംബത്തിലേക്കും അവിടുത്തെ ഏതൊരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലേക്കും കടന്നു ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് ദാഹജലം വാങ്ങി കുടിക്കുന്ന കെ മോഹൻ കുമാർ ഈ അർത്ഥത്തിൽ മേയർ ബ്രോ പതറുന്നു പ്രചരണ രംഗത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്ത എത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് കുതിപ്പുണ്ടാകുന്നു മണ്ഡലം യു ഡി എഫിനൊപ്പം കെ മോഹൻ കുമാർ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ ആകും ജനപ്രതിനിധിയാകും എന്ന ആദ്യ ചിത്രങ്ങൾ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നു